Ontem ocorreu a premiação da FIA e tivemos alguns momentos constrangedores, quase que uma lavada de roupa ao vivo de uma forma mais informal e eu quero falar sobre isso hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Tivemos um vídeo atípico ontem aqui no canal, uma exceção, que foi o vídeo falando sobre a seleção brasileira. Fiquem tranquilos, o canal é de Fórmula 1 e continuará sendo sobre Fórmula 1. Ontem foi realmente uma exceção. Hoje vamos voltar à nossa programação normal com esse vídeo agora de manhã e mais tarde provavelmente teremos outro. Quero entrar no assunto do seguinte. A premiação de gala da FIA foi ontem, no dia 9, e é aquela coisa normal de cerimônia, você entrega os prêmios, elogia, faz homenagem, aquela coisa toda que a gente já sabe. Só que um ponto em específico tem virado manchete, o vídeo tem viralizado, e eu não vou colocar aqui porque eu não sei se vai dar strike, eu tenho esse medo do strike, né? eu já aprendi a lidar com a Fórmula 1, mas com a FIA eu não sei se teria muito problema. Então eu vou falar para vocês o que, que aconteceu. Quando o Christian Horner foi receber o prêmio da Red Bull de construtores, teve uma fala do Horner que pelo visto não agradou muito o presidente Mohamed Ben Sulayem. O Horner falou que foi um ano incrível, tal, as vitórias do Verstappen, aquela coisa toda, tudo muito bom, muito legal, e aí ele fala do Dietrich Mateschitz, que felizmente ele viu o Verstappen ser campeão no Japão, embora houvesse um pouco de confusão sobre os pontos. Aí ele continua o discurso dele falando, felizmente Max ganhou cedo, ele viu, porque no fim de semana seguinte ele acabou morrendo, tá. ok, até aí tudo bem. Só que quando o Mohamed Ben Sulayem foi dar a sua resposta, ele falou, obrigado Christian, você mereceu a vitória, assim como o Verstappen, você falou sobre o Detrit, eu cheguei a pilotar com o patrocínio da Red Bull no meu último campeonato, mostrando né, que ele tinha uma relação com o Detrit ali e tal. E por último, o Mohamed Ben Sulayem fala o seguinte, e uma coisa que você disse sobre o Japão, o Japão você disse que era controverso, não, a FIA foi culpada pelos pontos, mas não foi a FIA que fez as regras, foram as equipes que fizeram as regras e nós implementamos. Olha só o climão que ficou na premiação da FIA, quem teve que intervir foi o CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, falando galera, vamos né, manter o foco, tal, aquele sorriso amarelo, aquela coisa constrangedora, mas por que, que isso é importante? É pela fofoca e tal? Não, não é por isso não. Vocês sabem que quando eu trago um conteúdo aqui para o canal, é porque ou ele faz parte da silly season da Fórmula 1, daquilo que realmente pode estar acontecendo nos bastidores, ou então para alguma coisa a gente analisar as informações nas entrelinhas. E eu quero tomar esse vídeo justamente para isso. Existe uma informação importantíssima do Mohamed Ben Sulayem nessa resposta dele e que inclusive tem a ver com o Abu Dhabi 2021, tá? Esse assunto eterno que nunca vence, que até eu já tô de saco cheio, mas é o seguinte. As equipes de Fórmula 1 por vezes fazem sim regras, por vezes influenciam demais em algumas regras. Às vezes essas regras são oficializadas, ou seja, elas se tornam oficiais no livro de regras da categoria, e às vezes são verbais. Vou citar um exemplo. O acordo de cavalheiros não é uma regra oficial, não está escrito, mas já teve piloto que foi punido por desrespeitar essa regra, esse acordo. Pois é, como é que você pune um piloto por algo que não está no regulamento? Só que a Fórmula 1 ela trata as coisas de acordo com a conveniência. Então, por exemplo, se uma equipe vê que um acordo verbal foi infringido e ela saiu prejudicada, ela vai falar que é um absurdo e tem que punir. Mas se no dia seguinte ela é quem infringe o acordo verbal, ela fala, olha, isso é verbal, não está no livro de regras, então você não pode nos punir. Esse jogo de bastidor é muito comum e existe um problema crônico com a Fórmula 1 com relação a isso. O sistema de pontuação foi mudado, ele está lá nas regras, ele ficou confuso porque todo mundo achava que a regra ia ser de um jeito e acabou sendo de outro a ponto do Verstappen conquistar o título no Japão. Só que quando a gente olha lá para 2021, nós temos que lembrar do seguinte, depois do grande prêmio da Bélgica, 
as equipes de Fórmula 1, principalmente a Mercedes, fizeram pressão para que a FIA não terminasse mais as corridas em safety car e essa pressão foi jogada em cima do diretor de prova que era na época o famoso Michael Massey. Chega na última prova da temporada o Michael Massey com aquela pressão de não terminar a corrida em safety car conforme as equipes pressionaram ele para fazer depois do GP da Bélgica, ele foi lá e não terminou em safety car, inclusive o Toto Wolff fala para ele botar o safety car, depois o Toto Wolff fala para mudar não sei o que, não sei o que, de retardatário, e só depois o Christian Horner entra na história naquele final de Abu Dhabi, para você ver como é que as coisas são maleáveis, para você ver como as narrativas são construídas. O Toto Wolff foi falando na cabeça do Michael Massi, e o Massi foi seguindo o que o Wolff estava falando, até um momento em que ele começou a seguir o Horner, então só para você entender. Mas o problema aqui é o seguinte, o Michael Massey foi massacrado por um erro, as pessoas falam que foi comprado e tal, foi um erro, assim como vários outros erros beneficiaram a Mercedes ao longo da temporada, só que o pivô disso tudo não é o Massey, o pivô disso tudo é o sistema tosco da Fórmula 1 de gerar regras que não são regras ou então coisas que não deveriam ser regras se tornam regras e aí você fica nesse cumpre ou descumpre. Quando o Mohamed Ben Sulaim vem a público, no meio da premiação, responder o Christian Horner falando a culpa não é nossa, a culpa é sua, a culpa é de vocês que fizeram as regras, vocês equipes foram quem definiram essas regras, ele joga no ventilador todo o jogo interno da Fórmula 1 que é das equipes influenciando regras e quando o negócio dá errado elas fogem. Isso é muito comum. A Fórmula 1 é feita disso, as equipes jogam alguma coisa ali, uma regra aqui, não sei o que, e quando dá ruim, ela culpa a FIA, culpa a Fórmula 1, culpa a Pirelli, culpa todo mundo, menos ela mesma. Então você vê que as coisas são interessantes, você quer outro exemplo? Lembra quando estava tendo aquele monte de pneu estourado da Pirelli? Durante uns anos teve isso, né? de pneus estourando da Pirelli no meio de trem, no meio de corrida. Aí quando investigaram, o que, que descobriram? as equipes estavam andando com a pressão fora do indicado pela Pirelli. Então, ou seja, elas estavam assumindo o risco, o pneu estourava, elas massacravam a Pirelli, que temos que ser justos. Você não pode culpar a Pirelli por uma coisa que não é culpa dela, você culpa ela por, por exemplo, pneu de chuva, essas coisas, mas não é culpa dela da equipe se utilizar de um esquema de pressão de pneus fora daquilo que ela recomenda. E aí as equipes vão lá e botam a culpa na Pirelli. Isso é muito comum, o Mohamed Ben Sulayem jogou sem querer no ventilador uma realidade da Fórmula 1 que a gente fala aqui no canal há muito tempo. Nós estamos expondo isso há muito tempo, nós expomos para vocês a questão da Mercedes no início do ano, nós expomos para vocês a questão da Red Bull também, a gente está sempre expondo as maracutaias que as equipes fazem por debaixo dos panos e às vezes passam despercebidos pelo público geral. A gente está sempre conversando sobre essas coisas aqui e aí quando vem a público as pessoas ficam surpresas, sendo que isso já está sendo anunciado há muito tempo. Mas é isso que eu queria trazer para você baseado nessa fala do Mohamed Ben Sulaim. Eu não quero me estender muito, senão o vídeo fica muito longo, fica chato. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Aí se você chegou a ver o momento, fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!